。はい、それでは、アプリのメンテナンス画面、強制アップデートを再行するというテーマで、M コーダーが発表させていただきます。よろしくお願いします。まずは自己紹介をさせていただきます。M コーダーと申します。2021年1月からフラー株式会社にジョインして Android アプリの受託開発を行っています。フラーではモバイルアプリエンジニアを絶賛募集しています。興味のある方はカジュアルに声をかけてください。突然ですが、皆さんはスマホアプリの自動アップデートをオンにしていますかコメント欄などで自分はオンにしている、手動でアップデートしているなど反応いただけると嬉しいです。自分の印象ではありますが、いろいろなスマホアプリを使いこなしている人ほど、アプリの自動アップデートはオフにしているという人が多いのではないかと思います。ユーザー側から見て、自動アップデートを行いたくない理由は何でしょう例えば、勝手にアップデートされて不具合があるアプリに当たってしまうのが怖いですとか、アプリのバージョンを自分で管理したい、または過去に使っていたアプリで、アップデートされた後に自分が使っていた機能が使えなくなって困った経験があり、自動アップデートに抵抗感があるなどが考えられます。しかし、アプリを提供する側からすると、常に最新版を使ってほしいというのが正直な気持ちです。そこで、強制アップデート機能をアプリにあらかじめ搭載しておくという選択肢が出てきます。次は、アプリ提供側から見て、強制アップデートをさせたい理由を考えてみます。まず一番可能性が高いのが、何らかの機能追加や回収などにより、API 側のデータ構造自体が変わってしまい、古いアプリバージョンではデータをうまく取得できなくなるため、古いバージョンのアプリをシャットアウトしたいという理由が考えられます。また、新しく追加される機能が、プロダクトとしての目玉機能であるため、どうしても新機能をユーザーに使ってほしくて、強制アップデートを実施するということもありそうです。あるいは、ない方がいいパターンではありますが、アプリに大きな不具合が脆弱性が見つかったため、古いバージョンは使ってほしくないという場合もあると思います。ここで、1番目と3番目の理由に関しては、サーバー側についてもメンテナンス作業を行う可能性が高いと考えられます。つまり、メンテナンス画面が欲しいですよね。でも、いざメンテナンス画面や強制アップデートを実装しようとすると、どのタイミングで画面を表示させようですとか、どういう実装にしよう、強制アップデートで一定数発生してしまうユーザーの離脱を食い止める方法はないだろうか、など、考えることがいっぱいありすぎて、どうしても実装が後回しになりがちです。ここで、本スライドのテーマです。メンテナンス画面と強制アップデートのいい感じの実現方法を今改めて考えたいというのがテーマになります。いい感じと言いましたが、このセッションで発表する実現方法がベストプラクティスとは限りませんし、このセッションよりもスマートな実現方法なども世の中にはあると思っています。もし、もっといい実現方法があるよですとか、私はこうやって実現しているよなどの意見がありましたら、そういった声も聞かせていただけると嬉しいです。このセッションの対象は小規模、中規模なサービスや個人開発を想定しています。メンテナンス画面や強制アップデートを実現するために、別途専用サーバーなどを建てられるような大規模なサービスではないけど、メンテナンス画面や強制アップデートを実装したいという人に向けたものになっています。このセッションで説明することについてお話しします。こちらに過剰書きしたサービスを利用してメンテナンス画面や強制アップデートを実現する方法、各方法を採用するときのメリットやデメリットを紹介していきます。一つ目、API のレスポンスから判断する。二つ目、Firebase リモートコンフィグを使う。三つ目、クラウドファイアストアを使う。最後のインアップアップデートを使うについては強制アップデートのみに絞った話になります。時間の関係上、個々のサービスについての細かい使い方や解説は行いませんので、あらかじめご了承ください。メンテナンス画面、強制アップデートに求めるものは何でしょう一つ目は即時性です。サービス提供側としては、サーバーがメンテナンスに入ったら、アプリ側もすぐにメンテナンス表示に切り替えたいところだと思います。二つ目はカスタマイズ性です。
メンテナンスが何時から何時までなのかといった情報も表示させたいはずなのでカスタマイズ性も重要な要素だと思いますこの2つに焦点を絞ってそれぞれの方法のメリットデメリットを紹介していきますまずは API のレスポンスから判断する方法ですメンテナンス画面の場合ですサーバー側の担当者とメンテナンス中に API が返すレスポンスのエラーコード、例えば必ずエラーコード503が返ってくるなどをあらかじめ取り決めておいて、該当のレスポンスが返ってきたときにメンテナンス画面を表示するという方法です。強制アップデートの場合は、API のレスポンスヘッダーにアプリの必須バージョンを情報として埋め込んでおいてもらいます。これをアプリ側でパースし、該当のバージョンより低い場合はアップデート通知を表示します。この方法ですと API にアクセスするたびに現在の必須バージョンがいくつかを取得できます。この方法のメリットはアプリ側の実装の負荷が少ないことです。また API へアクセスした瞬間に対応判断ができるので即時性もあります。デメリットとしてはカスタマイズ性が低いことです。メンテナンス時間や文言を変えたい場合にこのままでは対応ができません。回避策として API を使わずに取得できる性的な JSON ファイルをサーバーに置いておき、エラーコードが返ってきた時に JSON を読み込みに行くといった方法や、ウェブサイト上にメンテナンス画面のページを用意しておき、エラーコードが返ってきた時にウェブビューで該当のウェブページを表示させるなどの方法が考えられます。こうすればカスタマイズ性の低さも解決できますのでバランスの良い対応方法だと思います。次に Firebase リモートコンフィグを使う方法です。リモートコンフィグを使ったことがない方のためにざっくりと概要を紹介します。リモートコンフィグはサーバーや API を別途用意することなくアプリに動的な値を提供できるサービスです。キーバリュー形式の値をフェッチして利用します。リモートコンフィグの特徴は、条件によってパラメーターの出し分けが可能だということです。指定時間になったらパラメーターを切り替えたり、Android と iOS でパラメーターを出し分けたりすることが可能です。パラメーターは JSON 形式で、リモートコンフィグ単体では Firebase の利用料金はかかりません。はい、リモートコンフィグの利用例を紹介します。例えば、10月21日の19時から21時までメンテナンスを行いたい場合を考えます。Firebase コンソールから JSON の適用条件を指定できます。こちらでは紹介していませんが、リモートコンフィグ REST API などを利用して、コンソールを介することなくパラメータを指定することも可能です。画像では、日本時間の10月21日19時を適用条件としています。19時になった時に提供したい JSON を指定します。リスメンテナンスフラグでメンテナンスモードかどうかを判別し、True の場合にメンテナンスメッセージで指定した文言を表示するという想定です。ここでは強制アップデートの必須バージョンもパラメーターに含めています。21時になった時の JSON も同じように指定します。リズメンテナンスフラグをフォロスにしてメンテナンスモードを終了させます。メンテナンス終了後は Android と iOS の必須バージョンを上げて指定したバージョン以下のアプリは強制アップデートを実行させるという想定です。この値をアプリ側からフェッチします。かなり端折っていますが、リモートコンフィグのインスタンスを取得し、フェッチアクティブで値のフェッチが可能です。フェッチに成功した場合、アドオンサクセスリスナー内で値の取得が可能です。この例では、メンテナンスステータスという名前で定義したステート不良にリモートコンフィグの JSON を渡しています。リモートコンフィグのメリットは、条件によって JSON の出し分けが可能なので、カスタマイズ性が高いことです。デメリットとしては、フェッチ間隔に制限があり、即時性に難点があるということです。この画像の例では、最低フェッチ間隔を表すミニマムフェッチインターバルインセカンズに12分という値を設定しています。つまり、12分に1回しか値を更新せず、12分間はキャッシュされた値しか使われないということです
公式の解説から抜粋します。バージョン 17.0 よりも前の SDK では、フェッチリクエストが60分に5回までという制限がありました。これが前のスライドで12分に指定している根拠です。新しいバージョンでは制限が緩和されているとのことでしたが、どの程度まで緩和されているかの資料は残念ながら見つけることができませんでした。もしご存知の方がいたら教えてください。アプリの開発中はミニマムフェッチインターバルインセカンズに小さな値を一時的に設定しますという記述があり、短時間で多数のフェッチが発生することは想定していないように見えました。仮にフェッチ間隔を60秒、1分に設定していたとしても、JSON が新しいものに更新されるまでに最長で1分のラグがある。つまり、メンテナンスモードに入るのが1分遅れる可能性があるということを想定しておく必要があります。例えば、サーバーのメンテナンス開始時刻よりも、アプリの方が少し早くメンテナンスに入るように設定するなどの工夫が必要になるかなと思います。3番目は、クラウドファイアストアを使う方法です。クラウドファイアストアの特徴は以下の通りです。一番大きな特徴は、スナップショットリスナーというものを用いて、リアルタイム通信を行えるということです。また、無料通信枠が存在しているため、小規模なサービスであれば無料で運用も可能です。ファイアストアの利用方法を紹介していきます。ファイアストアではコレクションとドキュメントという概念があり、ドキュメント一つがフェッチできる最小単位となっています。画像ではメンテナンスコレクションの中のアップドキュメント内に値を設定しました。パラメーターはリモートコンフィグの例と一緒です。is メンテナンス、メンテナンスメッセージと各 OS のリクワイアバージョンを設定しています。設定した値をアプリケーションクラスやメインアクティビティのオンリジューム時などにスナップショットリスナーを設定してリアルタイム監視します。画像のようにアットスナップショットリスナーを設定し、成功すると値が流れてきます。値はマップ形式で流れてきます。ここでは To Maintenance Status という拡張関数を定義して、マップ形式から扱いやすいデータクラスの形に変換しています。なぜアプリケーションクラスやメインアクティビティのオンリージューム時にリスナーを設定するのでしょうスナップショットリスナーは一度設定するとデタッチするまで値が流れ続けます。そのためアプリがフォアグラウンドの時にリスナーを設定しアプリがバックグラウンドに移行した時にデタッチを行うことでアプリ起動中は上司値を監視することができます。このためアプリのライフサイクルに合わせて監視を実行できるアプリケーションクラスやメインアクティビティのオンリージューム時にリスナーを設定するのが良さそうだと考えています。Firestore のメリットは値がリアルタイムで反映されることです。Flow や RX のオブザーバブルなどを利用していれば、Firestore の値が変わった瞬間に即時にメンテナンス画面を表示することが可能です。また、パラメータの設計が自由に行えるためカスタマイズ性もあります。デメリットとしては主に通信周りへの負荷です。常時値を監視するのでアプリを起動しているユーザーの数だけスナップショットリスナーを登録することになり負荷が重くなることが考えられます。またライフサイクルを考慮した実装にしないとリスナーを何重にも設定してしまい通信量が無限に増え続ける不具合を生む可能性もありますので注意が必要です。最後はインアップアップデートを利用した強制アップデートの実現方法の紹介です。こちらはメンテナンス画面とは関係なく強制アップデートに限った話になりますので番外編とさせていただきました。インアップアップデートは Google のプレイコアライブラリで提供されるアプリ内アップデートの機能です。プレイストアに公開したアプリの情報からアップデートの有無を判定するシステムとなっています。画像は公式ドキュメントからの抜粋です。ユーザーが任意でアップデートするかどうかを選べるフレキシブルアップデートと強制的にアップデートさせるメディエイトアップデートの2種類の方法が用意されています
画像はフレキシブルアップデートの例です。インアップアップデートの特徴は、アプリをアップデートし、ストアに公開するときに、アップデートの優先度を設定できることです。例えば、パッチアップデートはフレキシブルアップデートにしておき、重大な不具合が出た場合や、メジャーアップデートの場合は、イメディエイトアップデートにするなどの設定が可能です。また、アップデートが配信されてからの経過時間が取得可能で、配信から数日は通知を出さずにおいて、数日経ってもアップデートしていないユーザーにはアップデート通知を出すなどの設定も可能です。インアップアップデートの最小構成のコードを紹介します。アップアップデートマネージャーのインスタンスを取得し、アップデート情報を取得するためにアットオンサクセスリスナーを設定します。条件式で、ストアにアップデート版が存在していること、イメディエイトアップデートが許可されていることを判定しています。ちなみに、アップデートの有無はバージョンコードをもとに判定されているようです。条件を満たしていたら、スタートアップデートフローフォーリザルトを実施します。こちらは、スタートアクティビティフォーリザルトのように、アップデート用のアクティビティを開きます。アップデートの結果はオンアクティビティリザルトで取得可能です。もう少し詳細に知りたい方は、Google 公式のドキュメントや、ドロイド会議2020ライトで発表されたサイバーさんのアプリのアップデート浸透率を上げろ、インアップアップデートを実践投入して見えてきたものを見てみてください。私も参考にさせていただきました。インアップアップデートの注意点をいくつか紹介します。アップデートの優先度が設定できるとご説明しましたが、優先度の設定については、プレイコンソール上ではまだ行うことができず、Google プレイデベロッパー API を利用して設定する必要があるようです。また、ストアにリリースされたものと同じパッケージ名、かつ同じキーで署名を行ったバイナリでのみテストが行えます。そして、イメディエイトアップデートは、強制的にアップデートさせると紹介しましたが、実はバックキーを押すと、アクティビティと同じようにアップデート画面がフィニッシュしてしまうので、ユーザーによるアプリの操作を完全にはブロックできない点にも注意が必要です。インアップアップデートのメリットは、プレイストアと連携した仕組みのため、手動で必須バージョンの整合性を取るなどの手間が省けるということです。デフォルトでメディエイトとフレキシブルという2種類のアップデート方法が用意されているため、柔軟な対応ができるのも利点です。また、UX の視点で言うと、ユーザーがストアに遷移してアップデートするという一手間を省略できるため、強制アップデートで懸念となりがちなユーザーの離脱をある程度食い止められるのではないかと感じました。デメリットとしては、プレイストアの情報を使用するため、アンドロイドアプリしか対応できないということです。通常 iOS 版のアプリもリリースすることが多いので、iOS では別の手段を考える必要があります。また、アップデートをユーザーが拒否した場合や、アップデート中にタスクキルを行った場合のハンドリング対応などが必要になるため、実装コストがそれなりに高いと思います。そして、比較的新しいライブラリのため、ノウハウがまだ蓄積されておらず、あまりポイントが多いのありそうだなというのが使ってみた印象です。インアップアップデートでハマったポイントをいくつか紹介していきます。まずは端末に入っているバイナリのバージョンが古いはずなのに更新なしと判定されてしまったという問題です。更新あり、アップデートアベイラブルと判定される条件は、プレイストアのボタンが更新という表示になっていることのようです。私の場合は、ローカルでビルドしたバイナリをバンドルツールで端末にインストールしていたのですが、ストア経由でインストールしていないせいか、バージョンが低いバイナリでも開く表示になってしまっていました。このため、インアップアップデートをテストする場合は、プレイストアの内部テスト版などを利用する必要がありそうでした。しかし、内部テスト版としてアプリを公開したにもかかわらず、ストアの表示が開くのままになっている場合もありました。こ
これはプレイストアのキャッシュが効いているせいのようで、キャッシュをクリアすることで解決しました。また、デバイスに複数アカウントを登録している場合にもハマりポイントがありました。アカウント A は内部テスターに登録済み、アカウント B は内部テスターではない状態で内部テスト版のアプリを公開したところ、アプリで非内部テスターとして判断されたためか、更新なしと判断されて、アップデートノットアベイラブルが返ってきていました。このように少し触っただけでハマりポイントがいくつも出てくる状態だったので、インアップアップデートを検証する際は十分な時間を確保しておいた方が良いかもしれません。まとめです。それぞれのサービスについて表にするとこのような感じです。一見、Fire Store が即時性もカスタマイズ性もあり便利そうですが、REST API をメインに利用するアプリだと、追加で Fire Store の導入検討も必要になってくるので、そこは注意が必要そうです。あくまで個人的な感想ですが、メンテナンス画面強制アップデートを実装する場合、レスト API を利用するのであれば、API レスポンスで判断する方法、サーバーレスで設計するのであれば、Fire Store を利用する方法がやりやすいのではないかと思います。インアップアップデートについては、ストアにいちいち遷移してアップデートする必要がないので、ハマりポイントに気をつければ、ユーザー体験は良さそうだと感じました。それぞれのメリデメに気をつけながら、自分のサービスに合ったメンテナンス画面強制アップデートを実装していきましょう。以上で発表を終わります。ありがとうございました。